வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக முதல் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை அரசு சிறப்பாக கையாண்டு வருகிறது தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பாராட்டு சென்னை யானை கவுனி பேசின் பாலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் அகற்றும் பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆய்வு புளியந்தோப்பு பகுதியில் தூய்மை பணியாளர்களுடன் தேநீர் அருந்தினார் சென்னை ஓயம்மார் சர்வீஸ் சாலையில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீர் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆய்வு கனமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் கனமழை மீட்பு பணிகளுக்காக சென்னையில் எண்பத்து ஒன்பது படகுகள் தயார் நிலையில் உள்ளன முன்னூறு நிவாரண மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேட்டி குழுக்கள் இருபத்தி ஆறு பணி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதுவரை இருபத்தி நாலு குழுக்கள் சென்னை மற்றும் பிற மாவட்டங்களுக்கு சென்றடைந்துள்ள தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சென்னையில் எண்பத்தி ஒன்பது படகுகள் அதே போல மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் நூற்றி முப்பது படகுகள் பணியில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் போர்க்கால அடிப்படையில் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் திமுக அரசுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் சென்னையில் வெள்ள தடுப்பு பணிகள் பற்றி வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட தமிழக அரசுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் முதலமைச்சர் கூறியதை போல் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் நிறைவடைந்திருந்தால் எவ்வளவு தண்ணீர் தேங்கியிருக்காது என்றும் காட்டம் கனமழை பெய்து வரும் பகுதிகளில் ட்ரோன் மூலம் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் மருந்துப் பொருட்களை விநியோகம் செய்ய ஏற்பாடு அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு சென்னை திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் நாளையும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு நான்கு மாவட்டங்களுக்கு நாளை சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவு சேலம் மாவட்டத்தில் நாளை பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதை அடுத்து ராணிப்பேட்டையில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் ரெட் அலர்ட் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அடுத்து வரும் நான்கு தினங்களுக்கு தமிழகம் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என்று பாலச்சந்திரன் அறிவிப்பு சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கணிப்பு அடுத்து வரும் நான்கு தினங்களுக்கு தமிழகம் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் பரவலாக மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கனமழை எச்சரிக்கை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு திருவள்ளூர் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் ஒரு நாடு முழுவதிலும் இருந்து விலகியது தென்மேற்கு பருவமழை தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் வடகிழக்கு பருவமழை இன்று தொடங்கியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இதுவரை எண்பத்து நான்கு சதவீதம் அதிகமாக பெய்துள்ளது 
அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி முதல் இன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்திருப்பதாகவும் பாலச்சந்திரன் தகவல் வடகிழக்கு பருவமழை பதிவான அளவு பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் இந்த காலகட்டத்தின் இயல்பு அளவு ஏழு சென்டிமீட்டர் இது எண்பத்தி நான்கு சதவீதம் இயல்பை விட அதிகம் சென்னை ஆர் கே நகரில் கனமழையால் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்து இரண்டு ஆட்டோக்கள் மற்றும் லோடு ஏற்றும் வாகனம் ஒன்றும் அப்பளம் போல் நொறுங்கியதால் உரிமையாளர்கள் கவலை கோவை மேட்டுப்பாளையம் உதகை இரண்டாம் கொண்டை ஊசி வளைவு அருகே கனமழையால் முறிந்து விழுந்த மரம் நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மரங்கள் வெட்டி அகற்றப்பட்டதால் சீரானது சாலை போக்குவரத்து தொடர் கனமழை காரணமாக பழனி அருகே உள்ள குதிரையாறு அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியது கரையோர பகுதி மக்களுக்கு பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை கனமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொன்னேரியில் பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் தயார் நிலை ரப்பர் படகு மரம் அறுக்கும் இயந்திரம் உள்ளிட்டவைகளுடன் வீரர்கள் முகாம் கனமழை காரணமாக திருவேற்காடு பேருந்து நிலையத்தை ஆக்கிரமித்த மழை நீர் முழங்கால் அளவுக்கு தேங்கிய மழை வெள்ளத்தால் பொதுமக்கள் கடும் அவதி தொடர் கனமழை காரணமாக வெள்ளக்காடான கொளத்தூர் தொகுதி சாலைகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அதிகாரிகள் அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று மக்கள் குற்றச்சாட்டு சென்னை ஆர் கே நகர் அன்னை சத்யா நகரில் தேங்கிய இடுப்பளவு நீரில் விளையாடி மகிழும் சிறுவர்கள் குடியிருப்புகள் வெள்ளத்தில் தத்தளிப்பதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு சென்னையில் விட்டு விட்டு பெய்து வரும் கனமழையால் வேலச்சேரி பகுதியில் சாலைகளை சூழ்ந்த வெள்ளம் மழைநீரின் அளவு அதிகரித்திருப்பதால் பொதுமக்கள் அனைவரும் படகுகள் மூலமாக மீட்பு சென்னை வேலச்சேரி செக்போஸ்ட் பகுதியில் முழங்கால் அளவிற்கு தேங்கியுள்ள மழைநீர் சாலையை கடக்க முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள் பொதுமக்கள் அவதி சென்னை பெசன் நகரில் உள்ள ஆவின் பால் விற்பனையகத்தில் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் ஆய்வு பொதுமக்களுக்கு பால் தடையின்றி கிடைக்க தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருப்பதாக தகவல் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மிக அதிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் குறுஞ்செய்தி மூலம் எச்சரிக்கை சென்னை அரும்பாக்கம் வடபழனி நூறு அடி சாலையில் மழைநீரை அகற்றும் பணி தீவிரம் நான்கு மோட்டார் பம்புகள் மூலம் தண்ணீரை அகற்றிய மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மழையால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் சென்னை திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் மீட்புப் பணிகள் தீவிரம் சுழற்சி முறையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஊழியர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக 
நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் தகவல்சென்னை திருவல்லிக்கேணி மற்றும் ராயப்பேட்டை பகுதிகளில் மழை வெள்ளத்தால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிப்பு சிறப்பு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு உணவு தயாரிக்கும் பணிகள் மும்முரம் தொடர் கனமழையால் சென்னை திருவற்றியூர் மற்றும் வேலைச்சேரி மேம்பாலங்களில் வாகனங்களை நிறுத்தி வைத்துள்ள மக்கள் வாகனங்கள் சேதமடையாமல் இருக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை சென்னையில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதன் எதிரொலி காலை எட்டு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் மேலும் எட்டு விமானங்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக அதிகாரிகள் தகவல் சென்னைக்கு வரும் திருப்பதி ஈரோடு மற்றும் மைசூர் விரைவு ரயில்கள் இன்று ரத்து பேசின் பிரிட்ஜ் மற்றும் வியாசர்பாடி தண்டவாளங்களில் மழைநீர் தேங்கியிருப்பதால் தெற்கு ரயில்வே நடவடிக்கை கனமழை காரணமாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு நாளை விடுமுறை உயர்நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளர் அல்லி அறிவிப்பு சாம்சங் தொழிலாளர்கள் போராட்டம் வாபஸ் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டதாக தகவல் நாளை மறுநாள் சாம்சங் தொழிலாளர்கள் பணிக்கு திரும்புவார்கள் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் ஏ வேலு பேட்டி நாங்கள் போய் நாளை தான் இந்த தொழிலாளருக்கு இந்த விளக்கத்தை சொல்லி நாங்கள் நாளை தான் மறுதரம் பணிக்கு நாங்கள் அனுப்பிவிடுவோம் என்று எங்கள் இடத்துல சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க ஆக ஒத்துக்கொண்டார்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள் ஏற்கனவே வந்தவர்கள் பிரதிநிதிகள் ஏற்கனவே இவர்கள் சார்ந்தவர்கள் ஏற்கனவே ஸ்ட்ரைக்கில் அவங்க இருக்கிறாங்க நாளை தான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்து விட்டு நாளைக்கு போய்விடும் நாங்கள் உறுதியாக போய்விடும் நல்லது விளக்க கூட்டம் அவங்க போடுறேன்னு சொன்னாங்களே நான் அவங்க வந்து நாளைக்கு தான் முடிவெடுக்கணும் இல்லை முடிவெடுத்து விட்டு தான் கையெழுத்து போட்டுருக்கோம் சிறை விதிகளை மீறி செயல்படும் சிறைத்துறை அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பெங்களூருவில் சாலைகளில் பெருக்கெடுத்த வெள்ளத்தால் வாகன ஓட்டிகள் பாதிப்பு பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் வாகன ஓட்டிகள் பாதிப்பு இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு தொகுதிகள் கொண்ட மராட்டிய சட்டமன்றத்திற்கு நவம்பர் இருபதாம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நவம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வாக்கு எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு எண்பத்தோரு தொகுதிகள் கொண்ட ஜார்க்கண்ட் மாநில சட்டப்பேரவைக்கு இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நவம்பர் பதிமூன்று இருபது ஆகிய தேதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்றும் அறிவிப்பு கேரள மாநிலம் வயநாடு மக்களவைத் தொகுதிக்கு நவம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நவம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என்றும் அறிவிப்பு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் எந்த முறைகேடுகளும் செய்ய முடியாது வாக்குப்பதிவு எந்திரம் குறித்த காங்கிரஸ் கட்சியின் புகாரில் உண்மை இல்லை என்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் திட்டவட்டம் 